వెల్కమ్ టు యాసన్స్ అకాడమీ సో ఇప్పుడు మనము తెలంగాణ ఉద్యమ చరిత్రలో భాగంగా మనము ఆపరేషన్ పోలో అన్న టాపిక్ గురించి మనం ఆడుకుంటున్నాం సో మనం తెలంగాణ మూమెంట్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకుందాం ప్రతిరోజు తెలంగాణ మూమెంట్ పైన మనకు క్లాస్ ఉంటుంది సో ఇంకా తెలంగాణ మూమెంట్ సంబంధించి ఏం క్లాస్లు కావాలంటే మనకు తెలంగాణ తెలంగాణ మూమెంట్ సంబంధించి మనకు ప్లేలిస్ట్ కేడబడింది సో ప్లేలిస్ట్ ప్లేస్లోకి వెళ్ళి చూడండి సో మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా ఈ వీడియోస్ని షేర్ చేయండి మీకు నస్తే సో ఇప్పుడు మనం ఆడుకుంటున్నాం ఆపరేషన్ పోలో గురించి మనం ఆడుకుంటున్నాం సో ఆపరేషన్ పోలో ఎందుకు జరిగింది దాని యొక్క రిజల్ట్ ఏంటి ఫలితాలు ఫలితాలు ఏంటి కూడా మనం త్రీ సిక్స్టీ యాంగిల్లో మనం ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మనం చూడబోతున్నాం సో ఫస్ట్ దాని గురించి మనకునే ముందు దానికి సంబంధించి ముందు దాని యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం అందులో భాగంగా ది నిజామ సబ్జెక్ట్ లీగ్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఏంటి ది నిజామ సబ్జెక్ట్ లీగ్ సో నిజామ సబ్జెక్ట్ లీగ్ ఎప్పుడు ఏర్పడిందంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో ఏర్పడింది నిజామ సబ్జెక్ట్ లీగ్ ఎప్పుడు ఏర్పడిందంంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో ఏర్పడింది అని చెప్పుకోవచ్చు సో దీన్ని ఉర్దులో ఏమంటారంటే జమియత్ రిఫామియా మా నిజామ్ జమియత్ రిఫామియా మా నిజాం అని చెప్పేసి అనడం జరుగుతుంది ఉర్దులో తెలుగులో దీని అర్థం ఏమొస్తుందంటే నిజాం ప్రజల సంఘం అని చెప్పేసి దీని అర్థం వస్తుంది సో ఈ సమస్య యొక్క నిదానం ఏంట నిదానం ఏంటంటే స్లోగన్ ఏంటంటే హైదరాబాద్ ఈస్ ఫర్ హైదరాబాద్ సో హై సారీ రివర్స్లో చెప్పిన హైదరాబాద్ ఫర్ హైదరాబాద్ ఈస్ సో హైదరాబాద్ ఉన్న అనేది హైదరాబాద్ ఈస్ కొరకి అని చెప్పేసి వీళ్ళ యొక్క నిదానం చెప్పుకోవచ్చు సో దీని యొక్క అధ్యక్షులు వచ్చేసి ఈ సమస్య యొక్క అధ్యక్షులు వచ్చేసి నవాబ్ సర్ నిజామద్ జంగ్ నవాబ్ నవాబ్ సర్ నవాబ్ నవాబ్ సర్ నిజామత్ జంగ్ నిజామత్ నిజామత్ జంగ్ ఈయన ది నిజామ్ సబ్జెక్ట్ లీగ్ యొక్క అధ్యక్షులు అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇంతకుముందు మేము ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ చూడవచ్చు హైదరాబాద్ ఫర్ హైదరాబాద్ ఈస్ అనే నిజా నిజామ్ ఇచ్చిన సమస్త పేరు అని చెప్పేసి చాలా సార్ ఆడడం జరిగింది మనకు టీఎస్పీఎస్ నిర్వహించే చాలా ఎగ్జామ్లో సో గుర్తుంచుకోండి ఏ సమస్య ఇచ్చిందంటే ది నిజాం సబ్జెక్ట్ లీగ్ లేదా జమియత్ రిఫామీ నిజాం అనే సంస్థ ఇవ్వడం జరిగిందని చెప్పేసి గుర్తుంచుకోండి సో ఈ సమస్య యొక్క అధ్యక్షులు ఎవరంటే నవాబ్ సర్ నిజామత్ జంగ్ అని చెప్పేసి కూడా గుర్తుంచుకోండి సో ఈ సంస్థ ఎందుకు ఏర్పడింది అసలు ఈ సంస్థ యొక్క ఉద్దేశాలు ఏంటి ఉద్దేశాలు ఏం లేదు వివిధ కులాల మధ్య వర్గాల మధ్య మతాల మధ్య స్నేహభావాలు పెంపొందించడం కోసం ఈ సమస్య అనేది ఏర్పడింది సో వాళ్ళ యొక్క వివిధ వర్గాలు విభిన్న వర్గాల యొక్క స్నే వర్గాల మధ్య స్నేహభావాన్ని కూడా పెంపొందించాలి మరియు వారి యొక్క జీవనాన్ని మెరుగుపరచడం కోసమే ఈ సంస్థ ఏర్పడిందని చెప్పుకోవచ్చు మరియు ములికి హక్కులు కాపాడాలి ముఖ్యంగా ఏంటంటే ములికి హక్కులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కాపాడని కాపాడాలని చెప్పేసి వీడి యొక్క ముఖ్యమైన ఉద్దేశం సో ఇదేంటంటే బాగానే ఉంది సో ఇందులో అన్ని వర్గాల వారు ఉన్నారు అన్ని వర్గాల వారు కులాల వారు మతాల వారు ఈ అది నిజాం మా సబ్జెక్ట్ లీగ్లో ఉండడం జరిగింది సో కొన్ని రోజుల తర్వాత ఇది బలహీనపడింది ఎందుకు బలహీనపడింది అని చెప్పేసి మనం మాట్లాడుకోవాలి సో ఎందుకు బలహీనపడిందంటే కొంతమంది ఇత్తే దుహాల ముస్లిమిన్ సో ఇత్తే దుహాల ఇత్తే దుహాల ముస్లిమ్ ముస్లిమిన్ ఇత్తే దుహాల ముస్లిమిన్ ముస్లిమిన్ అనే సంస్థ వైపు చాలామంది మొగ్గు చూపారు సో ఇత్తే దుహాల ముస్లిమిన్ అనే సంస్థ వైపు కొంతమంది సారీ అందరు ముస్లిం కాదు కొంతమంది ముస్లిం సోదరులు కొంతమంది ముస్లిం సోదరులు మొగ్గు చూపారు సో కొంతమంది మొగ్గు చూపడంతో కొంత వరకు బలహీన పడిందని చెప్పుకోవచ్చు ఈ ది నిజాం మా సబ్జెక్ట్ లీగు ఇది ఇత్తే దుహాల్ మా ముస్లిం ఇన్ సంస్థ గురించి మనం కొంచెం నెక్స్ట్ మాడుకుందాం సో ఇప్పుడు మాత్రం అది నిజాం మా సబ్జెక్ట్ గురించి మనం మాడుకుందాం ఈ సబ్జెక్ట్ ఈ సంస్థ సాధించిన విజయం ఏమైనా అంటే ఒక విజయం సాధించింది సో ఈ సంస్థ ఏ విజయం సాధించిందంటే సాధించిందంటే ముల్కీ రూల్స్ గట్టిగా అమలు చేయాలని చెప్పేసి వీళ్ళు చాలా మంది ఫైట్ చేయాలని ఫైట్ చేశారని చెప్పుకోవచ్చు సో ముల్కీ రూల్స్ అమలు చేయడం కోసం నిజాం ప్రభుత్వం ఒక కమిటీని వేయడం జరిగింది ఆ కమిటీ పేరే అరవందు అయ్యంగార్ సో అరముందు అయ్యంగార్ కమిటీ మళ్ళీ చెప్తున్న అరముందు అయ్యంగార్ కమిటీ ఎందుకు ఏర్పడిందంటే సో ముల్కీ రూల్స్ని సమీక్షించడం కోసం కొత్త ముల్కీ నిబంధనలను ఏర్పరచడం కోసం 
దీన్ని ఏర్పాటు చేశారు సో ఈ కమిటీ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో ముల్కి నిబంధనల్ని సవరించింది ఎప్పుడంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో ఈ ముల్కి నిబంధనలు సవరించింది ఎవరంటే అరవందు లేదా అరముందు అయ్యంగార్ రావు కమిటీ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఎప్పటి నుంచి ములికి రూల్స్ పకడ్బందీగా అమలయ్యాయి అంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ నుంచి ములికి రూల్స్ పకడ్బందీగా అమలయ్యాయని చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ అమలయ్యాయి కూడా ఎప్పుడు ఎంతో కాలం ఉండలేదు కానీ నలభై నుంచే మళ్ళీ మారిపోయింది చరిత్ర మొత్తం సో దాని గురించి కొంచెం కొంచెం ముందు మాడుకుందాం సో ఇప్పుడు మాత్రం మా నిజాం మా సబ్జెక్టుల గురించి మాత్రం ఇది దీని తర్వాత మనము యథా తథ ఒప్పందం గురించి మాడుకోవాలి ఏంటి యథా తథ ఒప్పందం సో ఏంటి యథా తథ ఒప్పందం యథా తథ ఒప్పందం అంటే ఎప్పుడు జరిగిందని చెప్పేసి మనకు చాలా ఎగ్జామ్స్లో ఆడడం జరిగింది మీరు చూడవచ్చు ఇంతకుముందు రాయొచ్చు ఎగ్జామ్స్ సో చాలా చాలా టీఎస్పీసీ ఎగ్జామ్స్లో ఆడడం జరిగింది సో యథా తథ ఒప్పందం భారత ప్రభుత్వంతో నిజాం ప్రభుత్వం ఎప్పుడు జరుపుకుందంటే నలభై ఏడు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు నవంబర్ ఇరవై తొమ్మిదిన యథా తథ ఒప్పందం జరుపుకోవడం జరుపుకోవడం జరిగింది సో భారత ప్రభుత్వంతో నిజాం ప్రభుత్వం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు నవంబర్ ఇరవై తొమ్మిదిన యథా తథ ఒప్పందాన్ని జరుపుకోవడం జరిగింది ఏంటి యథా తథ ఒప్పందం అని చెప్పేసి మనం ఆడుకోవాలి యథా ఒప్పందం అంటే ఏం లేదు ఇక్కడ విదేశీ వ్యవహారాలు మాత్రం భారత్ అన్ని వ్యవహారాలు మొత్తం ఆ నిజాం ప్రభుత్వం అన్ని చూసుకుంటాయి కాకపోతే ఏంటంటే ఒక విదేశీ వ్యవహారాలు మాత్రం భారత కంట్రోల్లో 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 ఉంటాయి కానీ విదేశీ వ్యవహారాలు మాత్రం భారత ప్రభుత్వం మాత్రం జోక్యం చేసుకుంటుంది హైదరాబాద్ రాష్ట్రం విషయంలో సో అలా వీళ్ళు ఒప్పందం చేసుకోవడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు నవంబర్ ఇరవై తొమ్మిదిన సో అన్ని వ్యవహారాలు కూడా వీళ్ళు చూస్తారు ఎవరు చూస్తారంటే ఆ నిజం ప్రభుత్వం చూసుకుంది కేవలం ఆ విదేశీ వ్యవహారాలు మాత్రమే వీళ్ళు భారత ప్రభుత్వం చూసుకుంటుంది ఎందుకంటే వీళ్ళు బయటికి వెళ్ళి ఏ దేశం సాయం అడిగినా అడగాలన్నా కూడా అడుగు ఎందుకు భారత ప్రభుత్వం తీసుకుందంటే విదేశీ ఒప్పందాలు మాత్రం భారత ప్రభుత్వం ఎందుకు కంట్రోల్ కంట్రోల్లో ఉంచుకుందంటే సో ఒకవేళ భారత ప్రభుత్వంతో నిజాం ప్రభుత్వం యుద్ధం చే యుద్ధం చేయడం కోసం వివిధ దేశాలు సాయం అడుతుంది కావచ్చు సో అందుకని చెప్పేసి అందుకని చెప్పేసి భారత ప్రభుత్వం ఈ విదేశ శాఖను తీసుకోవడం జరిగింది కానీ అన్ని శాఖలు కూడా నిజాం ప్రభుత్వం చేతిలో ఉండే సో ఇది ఏదైతే ఒప్పందం సో దీన్ని బ్రేక్ జరి బ్రేక్ చేశారు ఏందు చేశారు అని చెప్పేసి మనం ముందు మాడుకుందాం సో రజాకార వ్యవస్థ గురించి మనం తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ సో రజాకారుల వ్యవస్థ సో రజాకారుల వ్యవస్థ ముందు దానికన్నా ముందు మనం ఇత్తే దుహాల ముస్లిమిన్ అనే సో ఆల్ ఇండియా ముస్లిమిన్ కాదు సో ఇత్తే దుహాల్ ఇత్తే దుహాల ముస్లిమిన్ అనే సంస్థ సో మనం ఆడుకున్నాం కదా ఇంతకుముందు చాలా మంది ముస్లిం సోదరులు దీన్ని నిజాం సబ్జెక్ట్ లీగ్ నుంచి చాలా మంది చాలా మంది కాదు సారీ కొంతమంది ముస్లిం సోదరులు ఇత్తే దుహాల ముస్లిం మిన్ సమస్యలకు మారిపోవడం జరిగింది ఇది మొదట కేవలం ఒక సాంస్కృతిక శాఖ అంటే మైనార్టీ యొక్క హక్కులను కాపాడడం కోసమే ముస్లిం హక్కులను కాపాడడం కోసం ఏర్పడిన సమ సంస్థ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇది ఎప్పుడు ఏర్పడిందంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడు నవంబర్ తొమ్మిదిన ఏర్పడింది కేవలం ఇది ఒక సాంస్కృతిక సంస్థగా ఏర్పడింది చిన్నగా ఏర్పడింది సో ఇది క్రమక్రమంగా అభివృద్ధి అభివృద్ధి అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇదే పార్టీ ఇప్పుడు ఆల్ ఇండియా ముస్ మజ్లీస్ ఈ ఇత్తే దుహాల ముస్లిం పార్టీగా మా మారిపోవడం జరిగింది సో ఇలా చెప్పుకోవచ్చు మనం సో ఇదే పార్టీ ఇత్తే దుహాల ముస్లిమే ఇప్పుడు ఆల్ ఇండియా మజ్లీస్ ఈ ఇత్తే దుహాల ముస్లిమ్గా మారిపోయింది ఏఎంఎం ఎంఎం పార్టీ కదా సో అది ఇదే సో ఫస్ట్ ఇత్తే దుహాల ముస్లిం అనే చిన్న సాంస్కృతిక సంస్థగా ప్ర ప్రారంభమైంది ఈ సంస్థ ఏంటంటే చిన్నగా సాంస్కృత హక్ సాంస్కృతిక కార్యక్రమం మాత్రమే చేపడింది సో ఎవరైతే ముస్లిం సోదరులు ఉన్నారో వారి యొక్క హక్కులను పరిరక్షించడం కోసమే ఇది ఏర్పడిందని చెప్పుకోవచ్చు సో ఆ ఉద్దేశంతో ఏర్పడింది మంచి ఉద్దేశంతో ఏర్పడింది కాకపోతే ఏంటంటే కొంతమంది నాయకుల లోపం వల్ల ఈ సంస్థ పక్కదో పడిందని చెప్పుకోవచ్చు సో దీని యొక్క వ్యవస్థాపకులు అని చెప్పేసి మనకు అడగడం జరిగింది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దీని యొక్క వ్యవస్థాపకులకు వచ్చేసి సయ్యద్ మొహినుద్దీన్ ఖాద్రి సయ్యద్ సయ్యద్ మొహినుద్దీన్ 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 ఖాద్రి సయ్యద్ మొహినుద్దీన్ ఖాద్రి ఈ ఇతే దుహాల ముస్లిమిన సంస్థ యొక్క వ్యవస్థాపకులు అని చెప్పుకోవచ్చు ఇంకొకరు హబీబుల్ రెహమాన్ హబీబుల్ 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 రెహమాన్ ఇంకొకరు 
హబీబుల్ రెహమాన్ సో వీరిద్దరు కూడా ఓయిలో ప్రొఫెసర్ అని చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత ఇది బాగా తీవ్రూపం ఎప్పుడు ఎప్పుడు దాల్చిందంటే పంతొమ్మిది వందల నలభైలో బాగా తీవ్రూపం దాల్చింది సో పంతొమ్మిది వందల నలభైలో ఏమైందంటే దీనికి అధ్యక్షుడు ఎవరు అంటే బహదూర్ యార్జంగ్ బహదూర్ యార్జంగ్ బహదూర్ యార్జంగ్ బహదూర్ యార్జంగ్ ఇతే దుహాల ముస్లిం ఈయన అనే సంస్థకు అధ్యక్షుడు అని చెప్పుకోవచ్చు పంతొమ్మిది వందల నలభైలో సో ఈయన ఒకటే ఒకటే నినామి ఇచ్చారు సో ఆ నినామి ఏంటంటే అనల్ మాలిక అనల్ మాలిక అనల్ మాలిక సో ప్రతి మాలిక దీనికి అర్థం ఏంటంటే ప్రతి ముస్లిము స్వయంగా రాజు అనే సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించారు ఎవరంటే బహదూర్ యార్జంగ్ ఈయన ఏం చేశారంటే ఈయనకు ఎవరు సలహా ఇచ్చారంటే రజకార వ్యవస్థని స్థాపించు అని చెప్పేసి ఎవరు సలహా ఇచ్చారంటే బహదూర్ యార్జంగ్కి సయ్యద్ మహమ్మద్ హాసన్ సో సయ్యద్ మహమ్మద్ హాసన్ అనే హాసన్ అనే వ్యక్తి బహదూర్ యార్జంగ్ ఈయనకి సలహా ఇవ్వడం జరిగింది సో రజాకారులు అనే వ్యవస్థని స్థాపించు అని చెప్పేసి ఈయనకు సలహా ఇవ్వడం జరిగింది సో ఆయన సలహా వేరకే సో ఈయన రజాకారుల వ్యవస్థను స్థాపించ జరిగింది సో రజాకారుల వ్యవస్థ అంటే ఏం లేదు స్వచ్ఛంద సైన్య దళం సో వాలంటరీ సోల్జర్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇంగ్లీష్లో వాలంటరీ సోల్జర్స్ అని చెప్పేసి అనడం జరుగుతుంది ఈయన పంతొమ్మిది వందల నలభైలో రజాకారుల సిస్టమ్ని స్థాపించారు ఎవరు అంటే బహదూర్ యార్జంగ్ ఎవరు సలహా మేరకు స్థాపించారంటే సయ్యద్ మహమ్మద్ ఆసన సలహాతో ఈయన స్థాపించడం జరిగింది సో వీళ్ళ యొక్క కర్తవ్యం ఏంటంటే సో నిజాం ప్రభుత్వాన్ని సంబంధించి ఏమైనా యుద్ధాలు వచ్చినా కానీ ఏమైనా కాపాడాలి నిజాం ప్రభు ప్రభుత్వం సంబంధించి రక్షణ ఇవ్వాలి వీళ్ళు ఏంటంటే వాలంటరీగా వచ్చిన సోల సోల్జర్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ రజాకారుల వ్యవస్థని సో ఈ తర్వాత నలభై ఆరులో ఈ రజాకారుల వ్యవస్థకి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో ఈ రజాకారుల వ్యవస్థకి కాసిమ రజ్వి సో కాసిమ రజ్వి సో కాసిమ రజ్వి కాసిన రజ్వి సో ఈ ఎంఐఎమ్ మజ్లిస్ ఈ ఇతే దుహాల ముస్లిమిన్ అనే సంస్థకి కాసిమ్ రిజ్వి అధ్యక్ష అయ్యారు ఎప్పుడంటే నలభై ఆరులో ఈ సంస్థకు అధ్యక్ష అయ్యారు సో ఈయన అధ్యక్ష అయ్యేసరికి ఈ రాజకారణ వ్యవస్థ బాగా భయ భయంకరమైన బిభక బీభసకరమైన రూపు దాల్చిన చెప్పుకోవచ్చు సో దీంట్లో సైనిక సంఖ్యను కూడా బాగా వాలంటరీ సైనిక సంఖ్య కూడా పెరిగింది ఎంత అంటే యాభై వేల సైనికులు పెరిగారు సో ఈయన ప్రతిష్ట ఊనుకున్నాడు నా సైన్యాన్ని ఐదు లక్షలు చేస్తానని చెప్పేసి సో ఐదు లక్షలకు సైన్యాన్ని నేను చేస్తానని చెప్పేసి ప్రదేశ కూడా చేశారు సో ఈయన లాతూర్ డిస్టిక్ సో ఈయనది కాశ్మీర్ డిస్ట్రిక్ ఇది లా మహారాష్ట్రలోని లాతూర్ డిస్టిక్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ రజాకారుల వ్యవస్థ ఏం చేసిందంటే ప్రజలను బాగా హింసించారు సో మనకి ఇక్కడ మనకు ఒకటి మా భూమి అనే సినిమాకు మాకు చూడవచ్చు మీరు సో మా భూమి అనే సినిమా ఆ సినిమాలో చూస్తే మనకు ఈ రజాకారుల వ్యవస్థ ఎలా ఉందని చెప్పేసి మనకు స్పష్టంగా అనిపిస్తుంది ఈ రజాకారులు అనే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ప్రజలను ఊష కోత చూస్తారు ఎట్లా అంటే వాళ్ళని చంపడం వాళ్ళని చంపడం స్త్రీలను అయితే మానభంగం చేయడం సో ఇలాంటి అన్నీ కూడా వీళ్ళు రజాకారులు వేశారని చెప్పుకోవచ్చు వీళ్ళను ఎందుకు ఇలా హింసించారంటే వీళ్ళకు స్వతంత్రం అడగకు అడగకుండా వీళ్ళను బెదిరించారని చెప్పుకోవచ్చు స్వతంత్రం అడగకుండా వీళ్ళను ఒక భయానికి లోన్ చేశారని చెప్పుకోవచ్చు రజాకారులు ప్రజలను సో వీళ్ళక వీళ్ళ యొక్క దౌర్జన్యాలకు సంబంధించి కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్పుకుంటే ముఖ్యంగా బైరాన్ పల్లి ఉదంతం గురించి చెప్పుకోవాలి సో బైరాన్ పల్లి ఉదంతం తెలంగాణ చరిత్రలో ఒక పెద్ద ఉదంతం చెప్పుకోవచ్చు సో బైరాం పల్లిలో మొత్తం ఎనభై ఎనిమిది మందిని సో ఎనభై ఎనిమిది మందిని బైరాం పల్లిలో కాల్చి చంపి సో పైశాచిక ఆనందం పొందారు ఈ రజాకారులు అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ బైరాంపల్లి దురాంగతని 
మన కాలోజీ నారాయణరావు గారు ఏమన్నారంటే కాలంబు రాగానే కాటేసి తీరాలి సో మనకు దీనికి అర్థం ఏంటంటే మనకు కూడా టైం వస్తుంది సో మనకు టైం వచ్చినప్పుడు మన మన సత్తా ఏంటో చాటాలని చెప్పేసి దీనికి అర్థం వస్తుంది అని చెప్పేసి మనకు కాలోజీ నారాయణరావు గారు ఒక గేయాన్ని రచించడం జరిగింది సో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ముఖ్యంగా స్త్రీలను చేయడం స్త్రీలతో నగ్నంగా బతుకమ్మలు ఆడించడం అని చెప్పేసి భయంకరమైన చర్యలు చేశారు ఈ రజకారులు సో బీభత్సకరమైన బీభత్సంగా చేశారు వీళ్ళు సో ఇది చూడలేని భారత ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే ఎలాగైనా నిజాం ప్రభుత్వాన్ని భారతదేశంలో కలుపుకోవాలని చెప్పేసి చూసింది అనమాట సో అందుకని చెప్పేసి భారత ప్రభుత్వం యథాతథ ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘన చేసింది సో యథాతథ ఒప్పందం సో యథాతథ ఒప్పందం గురించి మనం మాడుకుందాం సో యథాతథ ఒప్పందం కా కారణం ఇదొక కారణం అని చెప్పుకోవచ్చు ఉల్లంఘన చేయడానికి ఎందుకంటే ప్రజల్ని బాగా హింసిస్తున్నారు సో ఎలాంటి హింస అంటే దాడి దోపిడీలు మానభంగాలు ఎలా అంటే అలా చేస్తున్నారు ఇదొక కారణం అని చెప్పుకోవచ్చు ఇంకొక కారణం ఏంటంటే సో భారతదేశం పైకి దండయాత్రం చేయడం కోసం ఇంగ్లాండ్లో ఆయుధ సరఫరాలను ఆయుధాలను కొనుగోడం కొనుగో కొనుగోలు కోసం ఎల్రూస్ని పంపిణీ జరిగింది సో అప్పుడు నిజాం యొక్క సేనాని మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ యొక్క సేనాని పేరు వచ్చేసి ఎల్ ఆండ్రూస్ సో ఎల్ ఆండ్రూస్ నా నిజాం యొక్క సేనాని సో ఎల్ ఆండ్రూస్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్కి వెళ్ళి ఆయుధాలు కొనుగోలు కొనుగోలు చే చేస్తున్నారని చెప్పేసి ఎవరి దగ్గర అంటే సిడ్నీ కాటన్ సో సిడ్నీ కాటన్ హెన్రీ లాష్విజ్ సో హెన్రీ లాష్విజ్ సిండ్రీ కాటన్ వద్ద ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళి నిజాం సేనాని అయిన ఎల్ ఆండ్రూస్ సో భారతదేశం పైకి యుద్ధం చేయడం కోసం ఆయుధాలు కొనుగోలు చేస్తున్నారని చెప్పేసి భారతదేశం హైదరాబాద్ రాష్ట్రం పైన యుద్ధం ప్రకటించని చెప్పుకోవచ్చు ఇదో కారణం అని చెప్పుకోవచ్చు ఇంకా ఇంకో విషయం ఏంటంటే నిజాం ప్రభుత్వం భారత ప్రభుత్వం పైన కొన్ని నిషేధాలు విధించింది ఎట్లా అంటే చాలా నిషేధాలు విధించింది సో వాటికి సంబంధించి కొన్ని మాడుకుందాం కదా మాడుకోవాలి కొన్ని సో ఎట్లా అంటే భారతదేశం యొక్క కరెన్సీని హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో చెల్లనివ్వకపోవడం సో హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో ప్రత్యేకమైన కరెన్సీ కలిగి ఉంది సో హైదరాబాద్ రాష్ట్రం కలిగి ఉన్న ప్రత్యేకమైన కరెన్సీ పేరు వచ్చేసి హలీ సిక్కా సో గుర్తుంచుకోండి హలీ సిక్కా ఇంతకుముందు ఎగ్జామ్ రావడం జరిగింది హలీ సిక్కా సో హలీ సిక్కా సో బయట కరెన్సీ ఏది కూడా అలో ఉండదు హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో కేవలం హలీ సిక్కా మాత్రమే అలో అలో ఉండేది బయట దేవ సంబంధించిన కరెన్సీని అలా చేసేవారు కాదు ఇంకో విషయం ఏంటంటే భారతదేశం హైదరాబాద్ రాష్ట్రం పైన సైనిక సారీ పోలీస్ చర్య పూనుకోవడం గల కారణం ఇంకో కారణం ఏంటంటే పాకిస్తాన్ దేశానికి రెండు వందల కోట్లు సో మన విరోధి అయిన పాకిస్తాన్ దేశానికి హైదరాబాద్ రాష్ట్రం రెండు వందల కోట్లు ఇవ్వడం జరిగింది నిజాం ప్రభుత్వం ఎంత అంటే రెండు వందల కోట్లు సో ఇదొక రీజన్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇవన్నీ రీజన్స్ కూడా ఆపరేషన్ పోలో కావడానికి ఒక రీజన్ చెప్పుకోవచ్చు మనకు ఆపరేషన్ పోలో ఎప్పుడు జరిగిందంటే సెప్టెంబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ సెప్టెంబర్ థర్టీన్ సెప్టెంబర్ థర్టీన్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి సెప్టెంబర్ సెవెంటీన్ రోజు ఎండ్ అయింది సో వాస్తవానికి వీళ్ళు నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ సో భారతదేశ ప్రభుత్వం మనకు పోలీస్ ఏరియా ఎప్పుడు చేయాలంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ జూన్లోనే చేయాలి సో కాకపోతే అప్పటికి ఋతుపవన కాలం స్టార్ట్ అయింది దాంతోపాటు అక్కడ సో యూఎన్ యూఎన్ఓలో అప్పటికే మనకు జమ్మూ కాశ్మీర్ సంబంధించి అక్కడ ఇష్యూ రేజ్ అవుతుంది జమ్మూ కాశ్మీర్ ప్రాంతం గురించి ఇక్కడ ఇష్యూ నడుస్తుంది యూఎన్ఓలో అందుకని చెప్పేసి వాళ్ళు కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది ఇంకో విషయం ఏంటంటే వీళ్ళు నిజాం ప్రభుత్వం వాళ్ళు ఏం చేశారంటే డైరెక్ట్ వీళ్ళు యూఎన్ఓలో ఈ అంశాన్ని యూఎన్ఓలో చర్చించారు సో యూఎన్ఓ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు సో యూఎన్ఓ అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ దీన్ని తెలుగులో ఐక్యర సమితి అని చెప్పేసింది అనడం జరుగుతుంది సో ఐక్యర సమితి దృష్టికి తీసుకోవడం జరిగింది 
సో మాది మా హైదరాబాద్ రాష్ట్రం మాకు కావాలని చెప్పేసి యూనో దృష్టికి తీసుకోవడం జరిగింది సో ఎప్పుడు అంటే ఆగస్టు తొమ్మిదిన సో ఆగస్టు నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఆగస్టు తొమ్మిదిన యూఎన్ఓ దృష్టికి ఆగస్టు తొమ్మిదిన యూఎన్ఓ దృష్టికి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది సో అప్పుడు తీసుకెళ్ళిన వ్యక్తి ఎవరంటే లాయక్ అలీ సో లాయక్ అలీ ఎవరంటే నిజాం యొక్క ప్రధాని అని చెప్పుకోవచ్చు సో దీని తీసుకెళ్ళడం జరిగింది సో యూఎన్ఓ చట్టం ప్రకారం సో యూఎన్ఓ చార్టెడ్ చట్టం ప్రకారం యూఎన్ఓ చార్టెడ్ చట్ యూఎన్ఓ చార్టెడ్లోని ఆర్టికల్ థర్టీ టూ సో యూఎన్ఓ చార్టెడ్ చార్టర్లోని ఆర్టికల్ థర్టీ టూ మనకి ఏం తెలియస్తుందంటే అంతర్జాతీయ శాంతి అంతర్జాతీయ శాంతికి ఏమైనా భంగం వాటి వెళ్తే వాటిని రక్షించవచ్చు అని చెప్పేసి మనకు ఆర్టికల్ థర్టీ టూ తెలియజేస్తుంది యూఎన్ఓ చార్టెడ్ యూఎన్ చార్టర్లోని యూఎన్ చార్టర్లోని ముప్పై రెండవ ఆర్టికల్ ఏ దేశమైనా ఏ దేశానికి సంబంధించిన శాంతి భద్రతలు భంగం వాడితే సో ఆ వివాదంను వివాదాలను ఐరాస పరిష్కరిస్తుంది సో వీళ్ళు ఐరాస్లో నిజాం ప్రభుత్వం వాళ్ళు ఎప్పుడు దృష్టికి ఎప్పుడు తీసుకెళ్లారంటే ఆగస్టు తొమ్మిది నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఆగస్టు తొమ్మిది నా తీసుకోవడం జరిగింది సో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే యూఎన్ఓలో సెప్టెంబర్ పదిహేనులో దీని గురించి మేము చర్చిస్తాం దీని గురించి తుది నిర్ణయం తీసుకుంటాం అని చెప్పేసి యూఎన్ఓ చెప్పడం జరిగింది సో సెప్టెంబర్ పదిహేడు సో నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ సెప్టెంబర్ సెవెంటీన్న మనము ఈ హైదరాబాద్ రాష్ట్రం గురించి మనం చర్చిస్తాం సో తుది నిర్ణయం మేము అప్పుడే ప్రకటిస్తామని చెప్పేసి యూఎన్ఓలో ప్రకటించడం జరిగింది కానీ ఈ లోపే భా భారత ప్రభుత్వం ఆపరేషన్ పోలను ప్రకటించింది ఆపరేషన్ పోలను ఇది ఒక సైనిక చర్య కాదు కేవలం ఇది పోలీస్ చర్య సో నిజాం ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే చాలా మందితో మంత్రాలు చేస్తూ ఉంది సో చాలా దేశాలతో మంత్రాలు చేసింది సో బ్రిటన్తో బ్రిటన్తో మన నెక్స్ట్ అమెరికాతో చాలా మందితో చాలా దేశాలతో మంత్రాలు చేసింది అన్ని దేశాలు కూడా మద్దతు ఇవ్వలేదు ఎందుకు మద్దతు ఇవ్వలేదు అంటే కేవలం యథాతథ ఒప్పందం అమల్లో ఉండడం సో యథాతథ ఒప్పందం ప్రకారం ఏంటంటే విదేశీ వ్యవహారాలు కేవలం భారతదేశం మాత్రమే చూసుకోవాలి సో వే భారతదేశం ఇష్టం ఉంటేనే వేరే దేశం ఇన్వాల్వ్మెంట్ కావాలి సో ఈ ఒప్పందం ప్రకారం ఏ దేశం కూడా ఇన్వాల్వ్మెంట్ కాదు కాలేదు సో ఈ యథాతథ ఒప్పందాన్ని భారతదేశ భారత ప్రభుత్వం బ్రేక్ చేసింది సో భారతదేశం రహస్యంగా సో ఆల్రెడీ యూఎన్ఓలో సెప్టెంబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ సెప్టెంబర్ సెవెంటీన్న యూఎన్ఓ తుది నిర్ణయం ప్రకటించని చెప్పేసి యూఎన్ఓ ప్రకటించింది కానీ ఆ లోపే ఏదో డిఆర్ అని చెప్పేసి భారత ప్రభుత్వం నిర్ణయించుకుంది సో భారత ప్రభుత్వం నిర్ణయించుకుని సెప్టెంబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ టు ఆపరేషన్ పోల మనకి ఎప్పటి నుంచి ఎప్పుడు జరిగింది అంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ సెప్టెంబర్ థర్టీ నుంచి సెప్టెంబర్ సెవెంటీన్ సో కేవలం నాలుగు నాలుగు గంటే నాలుగు రోజుల్లోనే ఆపరేషన్ పోలో అనేది జరగడం జరిగింది సో ఈ ఆపరేషన్ పోలో కేవలం నాలుగు నాలుగు రోజుల్లో జరిగింది దీనికి సంబంధించి కొంచెం మాడుకుందాం సో ఆపరేషన్ పోలో సో హా ఆపరేషన్ పోలోకి నేతృత్వం వహించింది ఎవరంటే జనరల్ మహారాజ్ సింగ్ సో లెఫ్టినెంట్ జనరల్ మహారాజ్ సింగ్ ఆపరేషన్ పోలోకి నేతృత్వం వహించింది ఎవరంటే గుర్తుంచుకోండి లెఫ్టినెంట్ జనరల్ మహారాజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో షోలాపూర్ నుంచి హైదరాబాద్ రాష్ట్రం వైపు దాడి చేసింది ఎవరంటే జనరల్ జేఎన్ చౌదరి గుర్తు గుర్తుంచుకోండి సో చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు సో ఆపరేషన్ పోలోకి నేతృత్వం వహించింది ఎవరంటే జేఎన్ చౌదరి కాదు సో కేవలం జేఎన్ చౌదరి ఆ షోలాపూర్ నుంచి మాత్రమే హైదరాబాద్ రాష్ట్రానికి దాడి దాడికి సిద్ధమవుతూ ఉంటాడు ఈ ఆపరేషన్ పోలోకి నేతృత్వం వహించింది ఎవరంటే లెఫ్టినెంట్ జనరల్ మహారాజ్ సింగ్ సో లెఫ్టినెంట్ జనరల్ మహారాజ్ సింగ్ విజయవాడ నుంచి జనరల్ రుద్ర నేతృత్వం వహిస్తారు సో వీళ్ళకి ఈ ఈ సైనిక ఈ 
పోలీస్ చర్యకి ఈజీ కావడానికి హెల్ప్ చేసింది ఎవరంటే నిజాం సేనాని ఎల్ ఆండ్రూస్ ఎల్ ఆండ్రూస్ ఎల్ ఆండ్రూస్ ఈయన నిజాం సేనా అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ హిమ్మత్ బేగ్ సో ఈయన నిజాం సైన్యంలో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కనాలని చెప్పుకోవచ్చు ఇంకోరు హిమ్మత్ బేగ్ వీళ్ళిద్దరు కూడా హెల్ప్ చేయడం జరిగింది వీళ్ళిద్దరు కూడా జేఎన్ చౌదరికి హెల్ప్ చేయడం జరిగింది సో నిజాం ప్రభుత్వంలో ఎంతమంది సైన్యం ఉంది ఎక్కడ ఏ సైన్యం ఎక్కడికి వెళ్తుందని చెప్పి ప్రతి విషయం కూడా భారత ప్రభుత్వంతో పంచుకోవడం జరిగింది సో అందుకని చెప్పేసి మనకు ఈ ఆపరేషన్ పోల్ అనేది చాలా ఈజీ అయిపోయింది కేవలం నాలుగు రోజుల్లోనే హైదరాబాద్ రాష్ట్రాన్ని భారత ప్రభుత్వం చేతిలోకి తీసుకోవడం జరిగింది సో సెప్టెంబర్ సెవెంటీన్ ఏం జరిగిందంటే సెప్టెంబర్ సెవెంటీన్ సో మనకు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ రావడం జరుగుతుంది సో సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ బేగంపేట రావడం జరుగుతుంది సో బేగంపేటలో మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ రిసీవ్ చేసుకుంటారు సో స్వయంగా వెళ్ళి రిసీవ్ చేసుకుంటారు రిసీవ్ చేసుకొని ప్రభుత్వాన్ని హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు సో ప్రభుత్వాన్ని హ్యాండ్ ఓవర్ చేసిన తర్వాత అఫీషియల్గా రేడియో తన అఫీషియల్ దక్కన్ రేడియోలో అఫీషియల్గా సెప్టెంబర్ సెవెంటీన్ హైదరాబాద్ రాష్ట్రం భారత ప్రభుత్వం చేతిలోకి వెళ్ళిపోయిందని చెప్పేసి ప్రకటన జరుగుతుంది సో నిజాం కేబుల్లో మనకు నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ టూ సో నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ టూన నిజాం కేబుల్లో మాత్రం సెప్టెంబర్ ట్వంటీ టూన అఫీషియల్గా చెప్పడం జరుగుతుంది సో నిజాం ప్రభుత్వం అనేది ఇక మీద లేదు సో నిజాం ప్రభుత్వం మొత్తం భారతదేశంలో చెందులోకి భారతదేశంలోకి చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోయింది చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతుంది ఆపరేషన్ పోల సమయం సమయంలో భారత రక్షణ మంత్రిగా ఎవరు ఉన్నారంటే బల్దేవ్ సింగ్ సో ఆపరేషన్ పోలో సమయంలో భారతదేశ రక్షణ మంత్రిగా ఎవరు ఉన్నారంటే బల్దేవ్ సింగ్ అని చెప్పేసి గుర్తుంచుకోండి సో చాలా చాలా ఎగ్జామ్ రావడం జరిగింది సో ఈ సెప్టెంబర్ సెవెంటీన్ చాలామంది ఏమంటారంటే తెలంగాణ విమోచన దినంగా జరుపుకోవడం జరుగుతుంది సో సెప్టెంబర్ సెవెంటీన్ ఏమంటామంటే మనం తెలంగాణ విమోచన దినంగా జరుపుకోవడం జరుగుతుంది సో దీన్నే మరాఠవాడలో మరాఠవాడ సంగ్రామ ముక్తి దివాస్ జరుపుకోవడం జరుగుతుంది కర్ణాటకలో హైదరాబాద్ కర్ణాటక విభజన దినోత్సవంగా జరుపుకోవడం జరుగుతుంది సో నా మనకు సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఎయిట్న సారీ సెప్టెంబర్ ఎయిటీన్ సో నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ సెప్టెంబర్ ఎయిటీన్న మనకు లాంఛనంగా నిజాం తన అధికారాన్ని జేఎన్ జనరల్ చౌదరికి అప్పగించడం జరుగుతుంది సో జేఎన్ జనరల్ చౌదరికి తన అధికారాన్ని మొత్తం జేఎన్ జయేంద్రనాథ్ చౌదరికి అప్పగించడం జరుగుతుంది నిజాం అఫీషియల్గా సో తన యొక్క కాశ్మీర్ రిజ్వీ ఉన్నాడు కదా సో కాశ్మీర్ రిజ్వీ పాకిస్తాన్కి వారిపోతాడు సో మనకు ఇప్పుడు పాలన భారత ప్రభుత్వంలోకి రావడం జరిగింది పూర్తిగా ఎప్పుడు వచ్చిందంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ సెప్టెంబర్ ఎయిటీన్లో మనకు సెప్టెంబర్ ఎయిటీన్న మనకు భారత భారత భారతదేశ చేతుల్లోకి నిజాం ప్రభుత్వం మొత్తం వచ్చింది సో లాంఛనంగా భారతదేశ ప్రభుత్వం స్టార్ట్ అయింది నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ సెప్టెంబర్ ఎయిటీన్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు సో జేఎన్ చౌదరి సో ఈయన ఈయన అధికారంలోకి రావడం జరుగుతుంది సో ఈయన జన్ జనరల్ మిలిటరీ అని చెప్పుకోవచ్చు ఈయన సో ఈయన కాలంలో చాలామంది ముస్లిం ముస్లింలను ఊచ కోత కోత కోసారు సో ముస్లింలను మరియు కమ్యూనిస్టులను ఊచ కోత కోసారు ఎందుకంటే రజాకారులు ఉన్నారని చెప్పేసి సో రజాకారులు చాలామంది ఉన్నారని చెప్పేసి చాలామంది ముస్లింలను ఊచ కోత కోసారిన సో చాలామంది ముస్లింలను మరియు కమ్యూనిస్టులను కూడా ఊచ కోత కోత కోసిన వ్యక్తి జేఎన్ చౌదరి అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఈయన ఒక ఫా ఒక జీవోను విడుదల చేశారు మొట్టమొదటిసారిగా సో ఆయన రిలీజ్ చేసిన జీవో మొట్టమొదటిది గుర్తుంచుకోవాలి కంపల్సరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఎందుకు గుర్తుంచుకోవాలంటే భారత ప్రభుత్వంలో విడుదల చేసిన మొట్టమొదటి జీవో ఇది సో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అంటే హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో 
భారత ప్రభుత్వం రిలీజ్ చేసిన మొట్టమొదటి జీవో ఇది నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫిబ్రవరి నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ ఫిబ్రవరి సిక్స్న ఒక జీవో జాయిన్ చేయడం జరిగింది ఈయన సో జీవోనే మనకు ఉర్దూలో ఫర్మానా అని చెప్పేసి అనడం జరుగుతుంది అదేంటంటే ఒకటి నిజామ సొంత ఆస్తిని రద్దు చేయడం సో సర్ఫే కాస్ట్ను రద్దు చేయడం సో సర్ఫే కాస్ట్ అంటే సొంత ఆస్తి అని చెప్పేసి అర్థం వస్తుంది సో సర్ఫే కాస్ట్ని రద్దు చేయడం నెక్స్ట్ నిజాం కరెన్సీ కరెన్సీ అయిన హారీ సిక్కాను రద్దు చేయడం జరిగింది ఎప్పుడంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫిబ్రవరి సిక్స్త్ రిలీజ్ అయిన ఫర్మానాతో రద్దు చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ దీనికి పరిహారంగా నిజాంకి మూడు కోట్ల రూపాయలను భారత ప్రభుత్వం ఇవ్వడం జరిగింది సో ఎంత ఇచ్చిందంటే మూడు కోట్ల రూపాయలను భారత ప్రభుత్వం ఇవ్వడం జరిగింది ఒక విషయం చెప్పుకున్నాం కదా మనం ఒక విషయం ఏంటంటే జేఎన్ చౌదరి కాలంలో రజాకారులను ఊచకూత కోసాడు ఈయన సో రజాకారులతో పాటు కమ్యూనిస్టులను కూడా ఈయన ఊచకూత కోసాడు జేఎన్ చౌదరి సో చాలామంది రజాకారులు వెళ్ళిపోయారు దాంతోపాటు అమాయకులైన కమ్యూనిస్టులను కూడా ఆయన ఊచకూత కోసాడని చెప్పుకోవచ్చు చాలామంది ముస్లిం చాలా రజాకారులు కాకపోయినా కానీ చాలామంది ముస్లిం సోదరు కూడా వెళ్ళిపోవడం జరిగింది ఎందుకంటే వాళ్ళు రజాకారులు అనే నెపంతో వాళ్ళను చంపడం జరిగింది జేఎన్ చౌదరి అండ్ టీమ్ సో దీన్ని ప్రతిఘటిస్తూ భారత ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే ముస్లింపై దాడులు వ్యతిరేకిస్తూ వేసిన కమిటీ పండిట్ సుందర్ లాల్ కమిటీ సో పండిట్ సుందర్ లాల్ కమిటీ ఎందుకు వేయబడిందంటే రజాకారుల నేప నేపంతో చాలామంది అమాయక ముస్లింలను మరియు కమ్యూనిస్టులను చంపాలని చంపాలనే నేపంతో వేయబడిన కమిటీ పండిట్ సుందర్ లాల్ కమిటీ అని చెప్పుకోవచ్చు సో దీనికి చైర్మన్ వచ్చేసి పండిట్ సుందర్ లాల్ సో దీని యొక్క సభ్యులు వచ్చేసి ఇద్దరు ఒకరు కాజీ అబ్దుల్ గఫార్ నెక్స్ట్ మౌలానా అబ్దుల్ మిస్రీ అండ్ నెక్స్ట్ కార్యదర్శి కార్యదర్శులు వచ్చేసి ఫరుల్ ఫరుక్ సియార్ అండ్ నెక్స్ట్ పిపి అబుల్కర్ సో ఈ కమిటీ నలభై తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల నలభై పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది నవంబర్ ఇరవై తొమ్మిదిన హైదరాబాద్ రాష్ట్రాన్ని సందర్శించింది సో తన నివేదికను డిసెంబర్ సో పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది డిసెంబర్ ఇరవై ఒకటిన తన నివేదికను సమర్పించింది భారత ప్రభుత్వానికి సమర్పించింది సో ఇది మొత్తం తన విధి నిర్వహణలో భాగంగా తొమ్మిది జిల్లాలు ఏడు కేంద్రాలు ఇరవై ఒకటి పట్టణాలు ఇరవై మూడు గ్రామాలను సందర్శించింది పండిట్ సుందరలాల్ కమిటీ సో ఈ కమిటీ యొక్క రిపోర్ట్ చూద్దాం సో ఈ ఈ రిపోర్ట్లో ఆపరేషన్ ఆపరేషన్ పోలో ఆపరేషన్ పోలోలో మరియు ఆపరేషన్ పోలో తర్వాత దాదాపు ఇరవై ఏడు వేల నుంచి నలభై నలభై వేల మంది చనిపోరని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది సో ఈ మరణాలు అధికంగా ఎక్కువగా రజాకారులు ఎక్కువగా ఉన్న జిల్లాల్లో ముఖ్యంగా ఉస్మానాబాద్ గుల్బర్గా బీదర్ నాందేడ్ జిల్లాల్లో ఎక్కువగా పద్దెనిమిది వేల మంది మరణించాలని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది ఎక్కువగా కాజిమ్ రిజ్వీ సొంత జిల్లా అయిన లాతూర్లో ఇరవై ఇరవై రోజుల పాటు ఈ రజాకారుల పైన ఊష కూత జరిగింది సో ఇందులో భాగంగా చాలా చాలా దోపిడీలు జరిగాయి మనభంగాలు జరిగాయి అని చెప్పేసి ఈ రిపోర్ట్ మనకు చెప్పడం జరిగింది చాలామంది ఆ ఆశని కోల్పోయారని చెప్పే కోల్పోయారని కూడా మనకు ఈ రిపోర్ట్ చెప్పడం జరిగింది సో ఈ రిపోర్ట్ ఎక్కడుందంటే ఇప్పుడు ఢిల్లీలోని నెహ్రూ మెమోరియల్ మ్యూజియం మరియు లైబ్రరీలో ఉంది సో ఢిల్లీలోని నెహ్రూ మెమోరియల్ మ్యూజియం అండ్ లైబ్రరీలో ఈ పండిట్ సుందర్ లాల్ కమిటీ రిపోర్ట్ ఉంది సో ఈ రిపోర్ట్ అఫీషియల్గా రిలీజ్ చేయలేదు వీళ్ళు సో ఇంకా రిలీజ్ చేయలేదు దీన్ని సో ఈయన చాలామంది ఊష కొత్త అమాయకులైన ఉష్ణ సోదరులను మరియు కమ్యూనిస్ట్ సోదరులను జేఎన్ చౌదరి ఊష కోత కోసం అని చెప్పేసి భారత ప్రభుత్వం ఇతన్ని తొలగించింది సో ఇతన్ని తొలగించి ఎంకే వెల్లోడిని నియమించింది ఇతన్ని తొలగించి ఎంకే వెల్లోడిని నియమించింది సో ఇక్కడ ఒక విషయం ఆడుకోవాలి సో మాడుకున్నాం ఎక్కువ మనకు ఈ ఆపరేషన్ పో పోలోను సక్సెస్ అవ్వడం గల కారణం ఏంటంటే ఒకటి హిమ్మత్ బేగ్ ఒకరు సో ఈ ఆపరేషన్ పోలో అనేది మనకు సక్సెస్ అవ్వడానికి ఇద్దరు ఇద్దరు కారకులు ఒకరు హిమ్మత్ బేగ్ అయితే ఇంకొకరు ఎల్ ఆండ్రూస్ సో ఎల్ ఆండ్రూస్ అనేది ఈయన నిజాం యొక్క సేన అని చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ హిమ్మత్ బేగ్ అనే వ్యక్తి హైదరాబాద్ రా రాజ్య లెఫ్టినెంట్ కర్నల్ అని చెప్పుకోవచ్చు వీరిద్దరు కూడా హెల్ప్ చేశారని హెల్ప్ చేశారు కాబట్టి మనకు ఆపరేషన్ పోలో అనేది ఈజీగా అయిపోయింది కేవలం నాలుగు రోజులనే మనకు భారత వృత్తం చేతిలోకి హైదరాబాద్ రాష్ట్రం వెళ్ళిపోయింది 
సో మనకు వెల్లుడి పాలన సో వెల్లుడిని కేంద్ర ప్రభుత్వం నియమించింది ఎవరి స్థానం నియమించిందంటే జయన్ చౌదరి స్థానంలో వెల్లుడిని నియమించడం జరిగింది సో ఈయన వచ్చిన తర్వాత చేసిన మిస్టేక్ ఏంటంటే ఒక పెద్ద మిస్టేక్ ఏంటంటే అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ని మార్చడం జరిగింది సో అప్పటి వరకు మనకు అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ ఏంటంటే ఉర్దూ ఉంటుండే సో ఉర్దూను తీసేసి అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ని ఇంగ్లీష్ పెట్టడం జరిగింది సో ఇంగ్లీష్ మనకేంటంటే రాదు ఫస్ట్ సో ఇంగ్లీష్ వచ్చిన వ్యక్తులు కూడా మన దాంట్లో చాలా తక్కువ మంది సో ఉన్నా కానీ ఓ టెన్ పర్సెంట్ లోపే ఉంటుండే సో ఎక్కువ మంది ఈయన వెళ్ళడం చేసిందంటే చాలా మందిని చెన్నై నుంచి చెన్నై రాష్ట్రం నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది చెన్నై రాష్ట్రం నుంచి చెన్నై రాష్ట్రంలో ఉన్న చాలా మంది ఆంధ్రులను తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో నియమించడం జరిగింది అప్పటి వరకు మనకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఎవరు ఉన్నారంటే సో తెలంగాణ వ్యక్తులు ఉండే తెలంగాణ వ్యక్తులకు ఇంగ్లీష్ రాదు మరియు సంస్కరణ లేదని చెప్పేసి మర్యాద సంస్కరణ లేదని చెప్పేసి వీళ్ళని మార్చడం జరిగింది ఎక్కువగా ఉన్న ఇంగ్లీష్ వచ్చిన నేపథ్యంతో మద్రా మద్రాసులో ఉన్న ఆంధ్రులు నియమించడం జరిగింది వెల్లుడి పాన్లో ఇంకో విషయం చెప్పండి అంటే అప్పటి వరకు మనకు అన్ని ప్రభుత్వ రికార్డులు కూడా మనకు ఉర్దులో ఉంటుండే ఉర్దులో ఉంటుండే దాన్ని ఇంగ్లీష్లోకి మార్చడానికి ట్రై చేసి చాలా సారీ ఇంగ్లీష్లోకి సారీ అదైతే సో ఇంగ్లీష్లోకి మార్చడానికి ట్రై చేసి చాలా రికార్డులను సరిగ్గా తర్జుమా చేయలేక లెక్కలన్నీ తారుమయ్యాయి తారుమయ్యాయి అని చెప్పేసి చాలామంది అంటూ ఉంటారు సో అదే వాస్తవం తా లెక్కలన్నీ తారుమయ్యాయి సో చాలా నష్టం వాటిలింది సో అప్పటికి జానిందంటే చాలామంది ఈ వెల్లుడి పాలనలో బాగా కరప్షన్ స్టార్ట్ అయింది మనకు ఇదే టైంలో మనకు ఇటువంటి టైంలోనే మనకు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఎన్నికలు జరిగాయి దాంతోపాటు మన హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో కూడా మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో ఎన్నికలు జరిగాయి సో దీంట్లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం గెలిచింది ఆ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం గెలిచి బురుగుల రామకృష్ణారావు నేతృత్వంలో ప్రభుత్వం ఏర్పడింది సో నే ఏర్పడిన తర్వాత ప్రభుత్వం ఎలా ఉంది సో దాని దగ్గర సంఘటనకు సంబంధించి మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో మాడుకుందాం సో ప్రస్తుతానికి ఆపరేషన్ పోలో యొక్క వీడియో గురించి ఇది సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నా నస్తే లైక్ చేయండి మొత్తం మా తెలంగాణ మూమెంట్ సంబంధించి మనకు ప్లేస్లో క్రీడబడింది సో ఇవి మన యొక్క ఫ్రెండ్స్ మొత్తం మన ఫ్రెండ్స్కి మొత్తం షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్